Hi friends, neat madri yana competitive examination le exam hall le ungolada mana nela yepri irke. Ningga question paper yepri anukiringa. Ida porut ungolada vetri nilai kapadde. Apri ningga neat 2025 le panna kuda de visheengal yenna negative mark na yenna and ningga vande yenda bahela teriya de question attend panna attend panna kuda de apringa dalna. Ipan nama pakla. First of all exam hall le ungolu ke irka kuda de moon de visheengal bayam Padatram, apro, third matram. Ini semua yang rendah cepat na, orang orang ada exam paper le, terinci question bandar aku dah, tawar dala answer pandat dekana wipe hal adi kama itu, romba easy ana question, option B dah answer, ana option C n mark pani tu underpo, because of fear, anxiety. Panic, stress, ini adalah yang kerana. So, anda bayar perlu bayar perlu ada. Dari yang mana modal la question paper ni anda face perlu. Anak question paper apa tu modal? Orang lu kerumbu close friend mari nana cik ni. Yediri mari nana kah dengan villain mari nana kah dengan hero mari nana dengan. Inda hero dah. Yenna hero akapora. Apa ni nana cipta anak question paper apa tu modal? Kandi pa uru friendly manner la over question ni treat perlu modal. Anda tawar sebab kerana wipe kal zero ke korang bandar. Anda kandi pa correcta anak क्वेश्चन का आंसर अपात करेक्टा शेड पनी तो बर्बिंगे दायव से इधर क्वेश्चन पेपर है उनका फ्रंडा पारंगल आदत don't stuck in one question or one subject for long time. Edit the card again. Ipo physics la one question la stuck kaya aaraman nera okandi naraya students vande veli la vande chha one question nala enak half an hour poidi chha apni poalam banana na kelvi patrke. In the video pata idrka naraya beer kan the experience orko. Teve illama one question ke padanan jinumshad ke mail salau panninga apna you are doing big mistake in the examination hall apni na to. Ina ninga answer panna main the one eighty questions. Ana if you do more than 10 minutes, 15 minutes, you can do more than 10 minutes. That's why you can do more than 10 minutes. If you do more than 10 minutes, you can do more than 10 minutes. If you do more than 10 minutes, you wasted the time. You wasted the time. That's why you can do more than 10 minutes. If you do more than 2, 3, 4 minutes, you can do more than 10 minutes. Move on. If you do more than 10 minutes, if you have 180 questions, if you have 20 questions, you will know that you still have the chance to get MBBS seat. If you have any other questions, you will move on and move on. Success rate will be able to check it out. That's it. If you feel blank. Sir, if you have a question paper full, you will know that you have a blank item. First, you will have a physics item. If you have a question in physics, you will know that you have a question in physics. If you have a question in physics, you will know that you have a question in physics. If you have a question in physics, you will know that you have a question. अलग दायव से इधर फर्स्ट ये अर्थात वो फिजिक्स ये अर्थात वो अच्छी पात्र और पात्र क्वेश्चन पढ़ चुके और जो यो उनमें तेरी ला ब्लैंक कर के अप्रिंट सोली पदार्थ ट्रामाइड डाल देंगे और उस स्टूडेंट अब उनको लोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस नाउ ही स्टडिंग थर्ड ईयर एमबीबीएस और वंद एंगे� just 60 seconds question paper முடியும் செய்து பெஞ்சில சாஞ்சே 1 minute டக்கனே எந்திர்ச்சே அப்பரோ அடுத்த சப்ஜெட்கு போய்டே Botany, Swology, Chemistry முடிச்சிடு திரிப்பி Physics வந்தே எந்த கொஷின்லா எனக்கு தெரியாம் வந்துச்சோ எந்த கொஷின் பாத்து நாம் பயந்தனோ அந்த கொஷின் மூனுதரோ படிச்சி பாத்தா எனக்கு கரக்ட்ட answer வந்துச்சி ஓ இதத்தா சுத்தி வலைச்சி கேட்டுக்காங்களா பிரிய கொஷின்னான் Indonesia 10-10 questions தான் கேக்கப் போகிறாங்க Marking pattern நம்ம NEETுக்கு வைச்சுக்கும் so that நமக்கு இங்க implement பண்ணி பார்க்கரத்துக்கு NEET pattern புரிஞ்சுக்கரத்துக்கு helpful லார்க்கும் minus 5 வா minus 1 நாங்கர்தை இப்பன் நான் உங்களுக்கு விலக்கிறேன் ஒரு question தப்பாப் போனாம் சரி இப்போ ஒரு student ஏங்கர student 10 questionும் attend பண்ணிட்டாம் being a student 9 questions attend பண்ணிருக்காங்க இவ்விரு 10 கொஷின்ல 9 கொஷின் சரி 1 கொஷின் தப்பு அப்பா என்னாக உன்னா சொல்கிறேன் 
ஒன்பது இன்ட்டு நாலு மார்க்கு சரினா நாலு மார்க்கு ஒம்பது நாங்க எவ்வளோங்க முப்பத்தி ஆறு மார்க்கு சரி ஒரு கொஷின் தப்பு எழுதிட்டாரு பத்து கொஷினுமே அட்டன் பண்ணிட்டாரு ஒரு கொஷின் தப்பு அப்போ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் எவ்வளோ மார்க் இவருக்கு வரும் முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஓகே அடுத்து இப்போ பீங்கிற ஸ்டூடெண்ட் பத்து கொஷினுக்கு ஒன்பது கொஷின் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு நாலு எவ்வளோங்க முப்பத்தி ஆறு இதுதான் இவரோட மதிப்பெண் இன்னொரு கொஷின் அட்டனே பண்ணல அட்டன் பண்ணலன்னா அந்த கொஷினுக்கு ஜீரோ அப்போ ஜீரோனா முப்பத்தி ஆறோட ஜீரோ கூட்டும் போது முப்பத்தி ஆறு தான் அவருக்கு ஃபைனல் மார்க்கு இப்போ சிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து பத்து கொஷினுமே கரெக்டுங்க அப்போ பத்து கொஷினும் கரெக்டுனா நாற்பது மதிப்பெண்கள் இவர் வாங்கியிருந்தார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய பேர் நீங்க ஒரு கொஷின் தப்பாயிட்டா மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னங்கிறத இதுல நீங்க அழகா புரிஞ்சுக்கலாம் மொத்த எக்ஸாம்ல கொஷினே பத்து தான் ஒரு உதாரணத்துக்கு அப்போ இதை நீங்க நூத்தி எண்பது கொஷினுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கொஷினுக்கு கரெக்டா எழுதுனா நாலு மார்க்கு அப்போ டோட்டல் மார்க்கு நாற்பதுக்கு நாற்பது வாங்கலாம் பத்துமே கரெக்டா எழுதிட்டா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பத்துமே எழுதிட்டாரு ஒன்பது கொஷின் கரெக்ட் முப்பத்தி ஆறு ஒரு கொஷின் தப்பு தப்பான கொஷினுக்கு மைனஸ் ஒன்று அப்போ முப்பத்தி ஐந்து மார்க் ஆகிடுது இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்பது கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு கொஷினுக்கு நாலு மார்க்னா ஒம்பது நாங்கள் முப்பத்தாறு இன்னொரு கொஷின் அட்டனே பண்ணல இன்னொரு கொஷின் அட்டனே பண்ணாதனால அது ஜீரோ அப்போ முப்பத்தி ஆறோட அவர் மார்க் நின்றுது இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் பத்து கொஷின் அட்டன் பண்ணி பத்துமே கரெக்ட் ஆகிட்டாரு நாற்பது மார்க் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்னு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய இடம் என்னென்னா இவரும் பத்து கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு இவரும் பத்து கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஓகேங்களா இவருக்கு பத்துமே கரெக்ட் நாற்பது மார்க் இவருக்கு பத்துல ஒன்னு தப்புங்கிறதுனால முப்பத்தி அஞ்சு மார்க் ஆயிடுச்சு அப்ப இவரு இந்த மார்க்ல இருந்து மைனஸ் ஃபைவ் இதுதான் மைனஸ் ஃபைவ் சொல்றது இவர் பத்து கொஷின் எழுதின ஸ்டூடெண்ட் பத்துமே கரெக்டா எழுதணும்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு அப்ப அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மார்க் எவ்வளவு நாற்பது ஆனா பத்துல ஒரு கொஷின் தப்பா போயிடுது அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மார்க் தான் நாற்பது பத்துல ஒரு கொஷின் தப்பா போயிடுது அப்ப நாற்பது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு ஆனா அவர் கிடைச்ச மார்க் எவ்வளவுதான் முப்பத்தி அஞ்சு அப்ப ஒரு கொஷின் தப்பா போயிடுச்சு மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி இல்லை எதார்த்தம் நீங்க எழுதுனதுல ஒன்பது கொஷின் கரெக்ட் ஒன்பது நாங்க முப்பத்தி ஆறு ஒரு கொஷின் தப்பு தப்பான கொஷினுக்கு மைனஸ் ஒன்னு சோ முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஒன்னு முப்பத்தி அஞ்சுன்னு வருது நீங்க எழுதுனதுல பத்துமே கரெக்டா பைத்து நாங்க நாற்பது சோ பத்துமே அட்டன் பண்ணா பத்துமே கரெக்டா இருந்தா நாற்பது பத்துல ஒன்னு தப்பா இருந்ததுன்னா அந்த கொஷினுக்கு மார்க் கிடையாது நாலு மார்க் பிளஸ் நீங்க தப்பா அட்டன் பண்ணிட்டதுனால மைனஸ் ஒன் பெனால்ட்டி அப்போ முப்பத்தி அஞ்சுல போய் நிற்கிது அதுக்கு பதிலாக ஒம்பது கொஷின் தான் தெரியும் ஒரு கொஷின் எனக்கு தெரியாது சார் ஒம்பது நாங்க முப்பத்தி ஆறுனா அந்த மைனஸ் ஒன்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இது ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுற குழந்தைங்களால தான் இதை பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்க முடியாதா அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட் தான் அதை அந்த ஒர்க்கை பண்ணணும் அதுதான் உங்களை பல ரேங்க் முன்னாடி பல நூறு ரேங்க் முன்னாடி பல ஆயிரம் ரேங்க் முன்னாடியோ பின்னாடியோ கொண்டு போகிறதே இந்த நெகட்டிவ் மார்க் தான் நெகட்டிவ் மார்க்கு இப்போ எழுநூற்றி இருபதுக்கும் எழுநூற்றி பத்தொம்பதுக்கும் பல நூறு ரேங்க்கு அதாவது நூறு நூற்றம்பது ரேங்க் குறைஞ்சி வரும் அதே அறநூறுக்கும் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதுக்கும் பல ஆயிரம் ரேங்க் குறைஞ்சி வரும் அதனால யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் சரி சார் இந்த நெகட்டிவ் மார்க் வராமல் இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமாங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்போது நான் எப்படி முடிவெடுக்கிறது இப்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு கொஷின் நான் அட்டன் பண்ணலன்னா கூட எனக்கு முப்பத்தாறு தான் வந்திருக்கும் இப்போ இவருக்கு ஒம்பது கொஷின் தெரியுதுங்க இந்த கொஷின் சரியானால் நாற்பது ஆகிடும் தப்பானால் முப்பத்தஞ்சு ஆகிடும் அப்போ நான் இதை அட்டன் பண்றது தானே உத்தமம் அட்டன் பண்ணி மைனஸ் ஒன்னா முப்பத்தி அஞ்சு தான் எனக்கு வந்திருக்கு ஒருவேளை எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் தப்பான ஆப்ஷன் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கரெக்டான ஆப்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நாலு ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கும் மூணு ஆப்ஷன் தப்பா இருக்கும் நான் ஒருவேளை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கரெக்டா எழுத சான்ஸ் இருந்திருந்தா நாற்பது வாங்கியிருப்பேன்ல ட்ரை பண்றேனே அப்படின்னு தோணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு எப்போ அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ரிஸ்க் ரிவார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்க் எடுத்தால் ரிவார்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் லாஸ்ட் இயர் பிரபஞ்சன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறார் இல்லையா அவர்கிட்ட நான் இன்டர்வியூ எடுத்தப்போ அவர் சொன்ன விஷயம் இதுதான் சார் எனக்கு நூத்தி எண்பது கொஷ
மூணு கொஷின் அட்டன் பண்றேன் ஏன்னா எனக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஏழு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு எனக்கு தெளிவா தெரியுது நான் ப்ரிப்பரேஷன்ல வச்சு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் எனக்கு எழுநூத்தி எட்டு மார்க் உறுதி ஆயிடுச்சு இன்னும் மூணு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியல ஆனால் அந்த கொஷினில் வந்து நான் அந்த எலிமினேஷன் மெத்தடை வச்சு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எலிமினேஷன் மெத்தடை வச்சு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் எது கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டில் எனக்கு எந்த ஆப்ஷன் ஆன்சர்னு தெரியல ஃபார் த்ரீ கொஷின்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாருனா ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு என்ன ரிஸ்க்கு மூணு கொஷினையும் நான் அட்டன் பண்ணுறேன் மூணு கொஷினில் ஒன்று கரெக்டானாலோ ரெண்டு கரெக்டானாலோ மூணுமே கரெக்டானாலோ எனக்கு மார்க்கு எழுநூற்றி இருபது வரைக்கும் போக வாய்ப்பு இருக்கு மூணுமே தப்பாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் எனக்கு எழுநூற்றி அஞ்சு மார்க் ஆகும் மைனஸ் மூணு போட்டால் ஓகேங்களா எழுநூற்றி அஞ்சு மதிப்பெண்கள் ஆகும் அப்போ எழுநூற்றி எட்டுக்கும் எழுநூற்றி அஞ்சுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் லெட் மீ டேக் ரிஸ்க் அப்படின்னு ரிஸ்க் எடுத்திருக்கிறாரு அவருக்கு ரிவார்டு கிடச்சிது பட் ஹி வாஸ் வெரி கான்ஃபிடன்ஸ் தட் ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடையாது மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் கன்ஃபியூஷன் பட் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் இவர் சரியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் ஜாஸ்தி கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு மூணு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணி எழுநூற்றி இருபதுக்கு எழுநூற்றி இருபது வாங்கி லிஸ்டில் ஹீரோ ஆகிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எப்படி ரிஸ்க் எடுக்கலான்னு இப்போ அவர் ஓகே சார் டாப்பர் சார் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டார் சார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரிஸ்க் எடுத்துட்டார் சார் இப்போ எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நான் எங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலாமா வேணாமா இப்போது நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க உங்களோட சேஃப் ஸ்கோர் ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்து கேட்டகரியை பொறுத்து மாறும் ஐநூற்றி ஐம்பதாக இருக்கலாம் அறநூறாக இருக்கலாம் அறநூற்றி ஐம்பதாக இருக்கலாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐநூறுன்னு வச்சுருக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் ஏதோ ஒரு ஸ்கோரை நீங்கள் சேஃப் ஸ்கோர்னு வச்சுருப்பீங்க அப்போது இந்த சேஃப் ஸ்கோர் வர வரைக்கும் நீங்கள் கொஷின் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இந்த சேஃப் ஸ்கோரை க்ராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சருக்கு மட்டும் ஷேட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு இந்த கொஷினுக்கு இது தான் ஆன்சர்னு கரெக்டாக எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்ச கொஷினுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கடைசி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வச்சுக்கோங்க ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ மெத்தட் நம்ம ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருப்போம் கடைசி ஹாஃப் அன் அவரில் ரவுண்ட் த்ரீயில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியாத கொஷின் பத்து இருக்குதா பதினஞ்சு இருக்கா இருபது இருக்குதா இருபத்தஞ்சு இருக்கா அது உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்து உங்களோட கொஷின் பேப்பர் எப்படி வரப்போதோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு எத்தனை கொஷின் மீதி இருக்குதுன்னு தெரியும் இப்போது உங்களோட சேஃப் ஸ்கோரை க்ராஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த சேஃப் ஸ்கோர்னு நீங்கள் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ரிசர்வேஷனில் வரவங்க ரிசர்வேஷன்லேயே மற்ற மற்ற கேட்டகரி என்ன கேட்டகரியில் எது சேஃப் மார்க்குங்கிறது நீங்கள் உங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா அவைலபிலிட்டிக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் ஓப்பன் கோட்டாவாக இருந்தால் அறுநூற்றம்பது வந்து சேஃப் ஸ்கோர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ரிஸ்க்னால் என்ன ஒரு கொஷின் சார் அந்த கொஷினுக்கு இருக்கக்கூடிய நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆப்ஷனில் ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஆன்சர் ஒன்னா நாலா ரெண்டு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் மீதி ரெண்டில் எது ஆன்சர்னு தெரியல அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுனா ப்ளஸ் ஃபோரு ஆன்சர் பண்ணலைனா நான் வாங்கியிருக்க டோட்டல் ஸ்கோர்லேருந்து மைனஸ் ஒன் போயிடும் இப்போ அறுநூற்றம்பதுக்கு நான் ரெடி என்னோடய ஸ்கோர் அறுநூற்றம்பது வரைக்கும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு கொஷின் எனக்கு தெரியுதா தெரியலையான்னு தெரில அதை நான் அட்டன் பண்ணி ஃபிஃப்டி ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ரெண்டை எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ஆப்ஷன் வராது அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும் ஆனால் மீது ரெண்டில் எது ஆன்சர்னு தெரில நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா நாலாவது ஆப்ஷன் போகிறதா தெரில கடைசியாக ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் போட்டு வந்துட்டேன் ரி ரிவார்டு என்ன அது கரெக்டாக இருந்தால் அறுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சாக போகும் தப்பாக இருந்தால் அறுநூற்றி நாற்பத்தொம்போது தான் போகும் இந்த மாதிரி எலிமினேட் மெத்தடில் உங்கள் சேஃப் ஸ்கோரை நெருங்கி அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு மார்க்கு ஜாஸ்தியாக வாங்குகிற அளவுக்கு நீங்கள் சேஃப் ஸ்கோரை தாண்டி வந்துட்டிங்கன்னா ரிஸ்க் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க உங்கள் சேஃப் ஸ்கோரை இப்போ தான் நியர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ன
ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் பயப்படாதீங்க மன அழுத்தம் அழு மனசை போட்டு அழுத்திக்காதீங்க பதற்றம் அடையாதீங்க ரிலாக்ஸ்டாக தெரிஞ்ச கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் தெரியாத கொஷினுக்கு திருப்பி திருப்பி நம்ம பார்க்கும் போது ஆன்சர் தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீனு பிரிச்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ரவுண்ட் ஒன்னில் நீங்கள் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது நைன்டி கொஷின்ஸ்க்கு மேலே கரெக்டாக ஆன்சர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சாலஜி சேர்த்து சொல்கிறேங்க நைன்டி கொஷின்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்க ரவுண்ட் டூவில் அகெயின் முப்பது நாற்பது கொஷினுக்கு மேலே நாற்பத்தஞ்சு கொஷினுக்கு மேலே ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்க ஃபோர்த் ரவுண்டில் தெரியாத கொஷின்லாம் எடுத்து வச்சு ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க அப்படி ஆன்சர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான மார்க்கை நீங்கள் உங்களுக்கு வாங்கி மெம்பிபிஎஸ் மெரிட்டில் போகிறதுக்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு அமையும் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் அவுட் கம் வரும் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணாதீங்க அண்ட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் நிறைய தண்ணி கொடுங்க ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களோட கொஷின் பேப்பரை பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கை எப்படி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பி